Merhaba sevgili seyircilerimiz. Sevgili seyirciler, sevgili dinleyiciler falan öyle diyoruz ya. 90'lı yıllarda dinlediğim üstad konferansına şöyle başlamıştı. Sami'in-i kiram hazaratının ekseri tabip. <gülüyor> Saygıdeğer dinleyicilerin çoğunluğu doktor demek bu. Ve tabi mahsus söyledi o cümleyi ve kelimeleri tanımak. Efendim klasik Türkçenin elden çıkışına bir dikkat çekiş içindi. Biz de size öyle deriz. Sami'in ikram hazaratı. Sayirin ikram hazaratı. Saygıdeğer seyirciler yani. Sami'in dinleyenler demek. Sayir seyreden. Diyarbakırlı Sayit Paşa'nın 11 kıtadan ibaret şiirinden iki kıtasıyla program bitti. Bir önceki bölümde. Ben şiire kıyamadım. Yani tamamını belki yine bitiremeyeceğiz ama birkaç mısra daha bu üstattan yani çok da özel bir adam yani ben boşuna övmüyorum şöyle söylemiş mesela bir beyti ben onu ofisime yazıp asmıştım yazdırıp asmıştım saygıdeğer güzel bir hattat dostum akranım Ebu Zer Özkan Ankara'da hat dersleri veriyor çok güzel talebeleri var işini aşkla yapıyor iyi tanıdığım bir zat o yazmıştı ona yazdırmıştım Sayit Paşa'nın beyti tam böyle ağzınıza layık yani. Kaymak, kaymaklı ekmek kadayıfı. O kadar güzel söylemiş ki merhum. Vakti ikbalinde kasırdır kibarın himmeti. Mürtefi oldukça şemsin sayesi maksur olur. Hani vezni fark ediyorsunuz değil mi sevgili izleyenlerimiz? Meraklı olanlar. Fa ilatün fa ilatün fa ilatün fa ilün. Vakti ikbalinde kasırdır ki barın himmeti. Mürtefi oldukça şemsin sayesi maksur olur. İkbal vaktinde kibarın himmeti. Büyüklerin yani makam sahiplerinin, yüksek kişilerin himmeti. Yükseliş zamanlarında kasırdır diyor, kısadır. Yani böyle az olur. Yani şunu demeye getiriyor. Hani bir tanıdığınız vardır. Bir gün bir makama gelir. Sonra bakarsınız duymuş yükselmiş. Sevinirsiniz. Sevdiğimiz bir dostumuz var oralarda filan diye. İşimiz olursa arz ederiz filan diye. Halbuki şunu unutursunuz. Göz ardı edersiniz. Yükseldikçe himmeti azalır. Erişemez hale gelirsiniz. Bu işin de gereğidir biraz. Yani... Daha çok kişiyle muhatap, daha ağır sorumluluklar altında yani bir ilde vazifeliyken görüşeceği kişi sınırlı. Fakat mesela başkentte veya İstanbul'da artık değişti. Biraz da gücenirsiniz belki yani selam vermez oldu, bizi görmez oldu filan diye. Aslında o işin her zaman bir ihmal ile ilgisi yok. Bunun dışında zaruretler de bunu getirebiliyor. Yükseldikçe himmeti azalır, faydası azalır. Ama bunu... Söyleyince ise şairlerin böyle bir özelliği var. Şiirimizin böyle bir özelliği var. Bir örnek eşliğinde, hatırda kalıcı bir şekilde e, çakarlar ki unutmazsınız. Mürtefi oldukça şemsin, sayesi maksur olur. Güneş yükseldikçe gölgesi kısalır ya diyor. İşte onun gibi. Hakikaten güneş yukarıya doğru gitti. En tepedeyken gölge ayağınızın dibindedir. Yükseldikçe gölgesi kısalır. Bu makam sahipleri ne kadar yukarı çıkarsa sizin onu tanımanızın faydası o kadar azalır. Boşuna heveslenmeyin demenin şairicesi. Gölge ve güneş ilişkisi üzerine Fuzuli'den de çok esaslı bir beyt yani aynı hat levhasında yer alıyordu. Alt alta yazdırmıştım. İrtikai kadr için lazım tevazu ademe. Şemsi gör kim sayesin salmış ayaklar altına. Aynı vezinde. Failatün vezninde. İrtikai kadr için lazım tevazu ademe. Şemsi gör kim sayesin salmış ayaklar altına. Manen terakki etmek için, kıymet bulmak için, yükselmek için lazım insana tevazu. Bak diyor güneşe, bütün nimetlerin kaynağı cihanı aydınlatan güneş. Ki beytteki adı Şems gölgesini ayaklar altına salı vermiş sayesin salmış Şems'i gör kim sayesin salmış ayaklar altına yani bakınız güneş ve gölge münasebetinden bir şair başka bir hikmeti 
bir başka şair başka bir hikmeti bize armağan ediyor. Etrafı seyretmenin böyle bir neşesi var. Şairlerden bunu öğreniyoruz işte. Gözümüzün önünden geçip gidiyor. Ama fark edemeyebiliyoruz. Fenni merhumun dediği gibidir. Sen çalış çeşminde istidat peyda etme. Arife ayineyi ibret numadan çok ne var? Sen çalış gayret et de gözlerin görmeyi öğrensin. Hikmeti, ibreti, seyretmeyi, müşahede etmeyi öğrensin. Yani sen kendine bak. Yoksa zerreden küreye, molekülden galaksiye, bütün yaratılmışlarda hikmetler arzu endam ediyor. Resmi geçit var ama görmezsin, göremezsin. Ben ondan endişe ediyorum, dikkat et diyor, bakmasını öğren diyor. İbretle bakmasını öğren. İşte şairlerimiz bize buna dair güzel misaller veriyorlar. Said Paşa'nın dedim ya geçen sefer iki kıtasına temas edebildiğimiz şiirinden bir kıta daha okuyalım bakalım. Ben kıyamadım yani mevzuyu geçemedim. Bu kadar esaslı bir manifestoyu öyle mühmel bırakmak istemedim işin doğrusu. Şöyle diyor üçüncü kıtada. İster isen hufzede ırzın hudayı lem yezel. Irzına adayı bedhahın bile verme halel. Ta ezelden söylenir halkın dilinde bu mesel. Celbeder elbette insana mükafatı amel. Müstakim ol Hazreti Allah utandırmaz seni. Pes yani bu kadar söylenir. Bu kadar güçlü söylenir. Allah gani gani rahmet etsin üstada. Çok yüksek bir bürokrattı. Yani mevki şöyle söyleyeyim. Başbakan yardımcılığı gibi bir mevkide. Yani bürokrat olarak da çok başarılı. Sadece şairlere böyle oturup şiir yazan başka da bir iş yapmayan insanlar olarak düşünmek büyük hata olur. Yanlıştır öyle değildir. Sultandır şairdir adam. Sanatkardır şairdir. Okuma yazma bilmez şairdir. Dağda çobandır şairdir. Yani o cihete dikkat etmek lazım. Herkesin bir işi var. Kimi bürokrat okuduklarımı, kimi şeyhul İslam, kimi vezir, kimi paşa, kimi padişa. Ama bunlar azınlıkta. E, halkın içinde o kadar çok. Valla sadece 19. yüzyılda 10 bin divan şairinden bahsediliyor. Varın ötesini siz hesap edin yani. Bunların hepsi sarayda değildi. Yüzde 10'u yoktur, yüzde 10'u. En büyük şairlerimiz sarayı görmediler. Uzaktan bile görmediler yani. O bahsi diğer böyle bir yanlış algı vardır da. Hani onu da düzeltmek istedim yeri gelmişken. Geldi mi yeri sahi? <gülüyor> İster isen hufzede ırzın hüdayilem yezel. Allah senin ırzını korusun. Namusunu, şerefini korusun. İstiyor musun? Elbette. Irzına adayı bedhahın bile verme halel. Senin hakkında kötülük düşünen düşmanının bile haysiyetine dokunma, ırzına dokunma. Şu seviyeye bakar mısınız? Yani masum insana dokunma. Zaten yani o izahtan vareste de senin için kötülük düşüne ne bile kötülük düşünme. Onun bile ırzına halel verme. Ki senin ırzını Allahü Zülcelal şairin ifadesiyle hüdayülem yezel korusun. Ta ezelden söylenir halkın dilinde bu mesel. Öteden beri söylenir herkes de bilir. Şunu iki nokta üst üste. Celbeder insana elbette mükafatı amel. insana kazancı, karı, mükafatı çeken, celbeden, kazandıran amelidir. Yaptıklarıdır. Ektiğini biçersin yani. Unutma ki arpa ekip buğday biçmek yok. <gülüyor> yani eğer cev ekseler gendüm biçilmez diyor Şeyh Galip. Arpa ekersen buğday biçemezsin diyor. Yani iyilik yap ki iyilik bulasın. Gül dikersen gül devşirirsin demeye getiriyor ama böyle tevriyeli söylüyor. Hem dikenden bahsediyor falan. Hatırlayınca onu da söylerim. Fazla dağıtmayalım şimdi. Sonraki kıta yine çok güzel bir hayat düsturuna yer vermiş. Gırrelenmez Ruzi İkbal'in görüp ehli hıret. Her günü bir kadr eder takip. Her septi ehad. Seyli mevt ettik de berbat ömrü baht etmez medet. Böyle ateş meşrep olma. Hak olur bir gün ceset. 
Müstakim ol Hazreti Allah utandırmaz seni. Maşallah üstad. Aman ya Rabbi. Gurrelenmez ruzi ikbalin görüp ehli hıret. Doğrudan Türkçeden Türkçe'ye tercümesini yapıyorum. Akıllı olan başarılı günlerinde gurura kapılmaz. Gırrelenmez o demek yani. Veya garrelenmez mana değişmez üstün veya esre. Gırrelenmez ruzi ikbalin görüp ikbal gününü görüp kim? Ehli hüret akıl sahibi akıllı olan başarılıyım diye. Beni seviyorlar diye, makamlarda yükseldim diye, benden imza istiyorlar, benimle resim çektiriyorlar diye, ben bakan oldum, milletvekili oldum, ben vali oldum diye gurura kapılmaz. Neden? Gerekçesini söylediği için işte oturaklı şiir öyle oluşuyor. Her günü bir kadri eder takip, her septi ehat. Her günün gecesi var. Bugün cumartesi ise de yarın pazar. Ne <gülüyor> Dükkanlar kapanacak yani. <gülüyor> Yani ikbal günündeyim diye hep böyle devam etmeyecek. Gel, emekli olursun, ölürsün, işsiz kalırsın, muhtaç olursun. İnsan bu. Hepsi bizim için. Kıymetini bil, gurura kapılmak şöyle dursun. Hizmet ve nimet fırsatı olarak, kazanç fırsatı olarak gör demenin de bir diğer şekli. Seyli mevt ettik de berbat ömrü baht etmez medet. Ecel seli geldiği zaman ömrü berbat eder. Baht meded etmez, yardım etmez. Yani talihin kuvvetli diye, şansın kuvvetli diye ecele karşı da tedbirin yok. Seyli mevt, ecel seli geldiği zaman ömrü berbat eder. Baht sana yardımcı olmaz diyor. Babalar evladının tahtını yapar, bahtını değil derler ya. Böyle ateş meşrep olma, hak olur bir gün ceset. Başka hiçbir mısra olmasa tek başına bu yetecek yani. 55 mısra içinde şu apayrı. Böyle ateş meşrep olma. Ateş gibi davranma. Hak olur bir gün ceset. Hak, toprak demek. Ateş ve toprağı aynı mısrada karşılaştırmakla bize verdiği ders çok enteresan. İlham çok derin. Şöyle ki Adem Aleyhisselam topraktan yaratıldı. İblis ateşten. Alemlerin Rabbi emretti. Adem kıble olmak üzere secde et. Yani o durumu da anlamalıyız. Secde Adem'e değil Aleyhisselam. Adem'e değil secde. Allah'a. Peki Hazreti Adem'in orada kıble. Sen bugün secde ediyorsun ya Kabe'yi muazzamaya karşı hani. Ya secde Allah'a. Kabe-i Şerif kıble. Dua ediyorsun, ellerini açıyorsun ya. Dua Allah'a. Duanın kıblesi sema, gökyüzü. Ondan. Kıble ittihaz edildi. Kıymet verildi Hazreti Adem'e böylelikle. Ve alemlerin Rabbi meleklere secde emrini verdi. İblis, ateş kökenli. Ben ne yaptı biliyorsunuz. İnkar etti, secde etmedi. Ben üstünüm dedi. Ben ateşten yaratıldım dedi. Toprağın üstündeyim ben dedi. Zahire baktı. Hakikaten bakınca ateş toprağın üstünde. Ama yanıp yok oluyor ve toprağa karışıyor. Üstün olan toprak. Kıymetli olan toprak. Fasit kıyas ile aldandı. Yani sen babana benze. Toprak olacaksın çünkü topraktan geldim. İblise benzeme. İki yol var. Ateş kültürü, toprak kültürü. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir dedi ya Necip Fazıl Merhum. Birinin başında iblis var. O yola girersen onu takip ediyorsun. Onun akıbetine uğrarsın, Allah saklasın. Ateş meşrep olma. Hak olur bir gün ceset. Bir gün cesedin toprak olacak, toprak gibi davran diyor. İşte insanlık için o her zaman söz konusu olan ikili tercih, hayır mı şer mi, toprak mı ateş mi? Bize bu şiirde böylelikle gösterilmiş ve Mısra'da gayet veciz bir şekilde. Buna benzer biçimde Şeyh Galip Üstadımız, Allah gani gani rahmet etsin. Adem'e muttasıl ol ta ki cüda olmayasın, secdeler eyle ki merdudi huda olmayasın. 
demişti. Yani babana benze muttasıl ol. İttisal et, vasıl ol, baban gibi ol. Babana çek yani. Baban Hazreti Adem Aleyhisselam topraktan ve toprak ahlakıyla, kültürüyle kusurumdan af diledi. Özür diledi, istiğfar etti, gözyaşı döktü, boynunu büktü. İblis batılı savundu, inat ve ısrar etti. Hem burada başka bir nükte daha patlıyor Galip Merhum'un mısrağında. Secde et demiyor. Yani kovulmamak için, merdud-i hüda olmamak için, Allah'ın tard ettiği durumuna düşmemek için secde et demiyor. Secdeler eyle ki merdud-i hüda olmayasın. Secde değil secdeler. Vezin tutsun diye eler koymadı oraya. Başka türlü halledebilirdi o işi. E namazda iki secde etmiyor musun? Neden iki? E sana bir hatırlatma var burada. Şudur. Melekler secde ettiler. Emre uyarak Hz. Adem'e doğru, kıble Hz. Adem olarak başlarını kaldırdılar. Gördüler ki hocaları bildikleri, lider bildikleri iblis etmemiş secde, inat etmiş. O hataya düşmemenin sevinciyle şükür makamında bir daha secde ettiler. Ve sana iki secde emrolundu. Böylelikle sen meselenin başına bağlanıyorsun. Sana her an hatırlatılıyor. Bir hediye, öyle ya namaz bu. Miraçtan hediye. Hak Teala ümmetin miracını kıldım namaz buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselam hitaben. Yani ben miraca geldim ümmetimin hali ne olacak diye arz ediyor. Allahu Teala ümmetine de miraç olarak namazı verdim diyor. Secdeler eyle ki merdude hüda olmayasın. Nasıl tamamlıyor galip merhum? Aman ya Rabbi. Ya anayasa maddesi gibi ya. Hoşça bak zatın hakim zübdeyi alemsin sen. Merdumi dideyi ekvan olan Adem'sin sen. Sevildiğini bil, kıymetli olduğunu unutma. Bütün kainatın çekirdeğisin, en kıymetlisisin. Allah seni muhatap kabul etti, bunu unutma. Yani kısacası, sevildiğini bil, yanlış yapma. Büyük suç olur, gönül suçu olur, Allah göstermesin, işin içinden çıkamazsın. Allah sana kıymet verdi, kıymetini bil. Dönüyorum Said Paşa'ya, dedim ya, yani kıyamıyorum mısralarına. Halkı tahrip eyleyip de kendin abad eyleme. Bu cihanda ev yapıp ukbanı berbat eyleme. Nef'in için zalim mi bir rahme imdad eyleme. Alemi tenfir eden halatı mutad eyleme. Müstakim ol Hazreti Allah utandırmaz seni. Her mısrada muhteşem ifadeler. Halkı tahrip eyleyip de kendin abad eyleme. Başkasını yakıp yıkıp da kendini yüceltme. İnsanlara zarar vererek sen zenginleşmek veya yükselmek yolunu tutma. Bir Arif, bir Allah dostu günün birinde oturduğu yerden bir manzara görmüş. Mahallesinde yangın var. Allah Allah. Şöyle bir bakmış. Kendi evi yanıyor sanki. Öyle gelmiş kendisine. Evi yanıyor. İçi cız etmiş tabii. Yani malcanın yongası. Üzülmüş. Bir süre sonra haber gelmiş, bilgi netleşmiş. Yanan ev kendisinin değil. Başkasının. Bir ferahlama hissetmiş. Hafif bir rahatlama böyle. Evim yanmadı diye. Ama işte nefsini hesaba çekmek böyle bir şey. O anda kendisini kız kıvrak yakalamış ve demiş ki Bakın düşman olarak kabul ettiği zat nefsi. Ey nefis. Yani sen benim değil de komşumun evi yandı diye seviniyorsun öyle mi? Evin yanmaktan kurtuldu. Yanan da komşunun evi. Ama sen buna seviniyorsun ha diyerek cezaya bakın efendim. Evi sadaka olarak dağıtıyor. Satıyor, elden çıkarıyor. Yani kalbimi böyle meşgul eden mal istemiyorum ben diyor. Nefse ceza. Ömrü boyunca da istiğfar ediyor. Suç bu. Ne suçu? Gönül suçu. Kalbi bir suç. Evliya-i Kiram'dan bir zatın ismi Şeyban-ı Ra'i. Ra'i çoban demek. İsmi Şeyban. Ra'i mesleği. Şeyban-ı Ra'i. 
Görünür de hiçbir fevkaladeliği olmayan bu sıradan insan, sözüm ona sıradan insan, ünlem işareti var orada. Allah dostu, çok özel bir kişi ve bilen biliyor. İmam Şafii Hazretleri ona fevkalade hürmetkar. İmam Şafii Hazretlerine göre hem yaşça biraz daha genç olan ve ona talebe olan diğer mezhep reisi, Hanbeli mezhebinin reisi Ahmet İbni Hanbel Hazretleri de bu duruma şaşıyor. Büyük alim İmam Şafii acaba ne demeye, hangi sebebe binaen bu çobana bu kadar hürmetkar davranıyor diyor. Görünüşte bir şey fark etmiyor çünkü. Bu merakı epey içinde taşıdıktan sonra İmam Şafii Hazretleri üçü bir araya gelecek şekilde bir buluşma tertip ediyor. Ve Ahmet İbni Hanbel'e diyor ki sor. İstediğini sor ona. Hani böyle benim ona neden saygılı olduğum mu merak ediyorsun ya. Sor. Ahmet İbni Hanbel şöyle bir sual tevcih ediyor. Şöyle bir soru soruyor. Namazda ikinci rekatte oturmak yerine unutup da ayağa kalkan kişiye ne lazım gelir? Ne yapması lazım? Bir fıkıh sorusu soruyor yani. şeyban Rai size göre mi bize göre mi diyor. <gülüyor> e fark mı var diyor. E bir fark var diyor. Nedir o? Size göre secde-i sehiv lazım gelir. Vacibin tehirinden dolayı. Doğru. Fıkhi bilgi bu ve doğru yani. Peki bize göre namazda böyle bir gaflete düşmüş olmanın cezası bizde ağırdır diyor. Sen huzuru ilahide böyle bir hataya düşüyorsan gaflet var demektir. Kalbin başka yerde demektir ve bu öyle bir suçtur ki nasıl bir suçtur? Valla ben de bilmiyorum da İmam-ı Rabbani Hazretlerinin mektubatta Hafız-ı Şirazi'den bir mısra ile ifade buyurduğu şekilde anlamaya çalışıyorum. Tercüme edilmiş Türkçe'ye tabi. Sevgilimle geziyorduk el ele. Haberim yok bakıvermişim bir güle. Utanmıyor musun dedi ve ekledi. Ben var iken nasıl bakarsın güle. Yani böyle bir durum. Kalbin başka yerde olması, gözün başka yere kayması orada başka bir karşılık buluyor. Tamam fıkıh hükmü herkes biliyor. Bilmiyorsan da öğrenirsin zaten. Vacibi terk edersen veya tehir edersen, farzı tehir edersen secde-i sehiv lazım gelir. İşte şöyle şöyle yapılır. Filan. İkinci soru. Ahmet İbni Hanbel'den Şeyban Rai'ye. İmam Şafii seyrediyor. Soru şu. 26'nın zekatı ne kadardır? <gülüyor> Diyor ki bize göre mi size göre mi? <gülüyor> Orada da mı fark var diyor. Evet diyor. Size göre yarım altındır. Kırkta bir zekat. Bize göre ise 20 altın olana kadar beklemenin cezası tamamını dağıtmaktır. Sonra buçuk altın zekat borcu. <gülüyor> 20 altına zekat 20 buçuk altın. Dönüyor hocasına İmam Şafii Hazretlerine haklısınız diyor hocam. Yani ona neden hürmet ettiğinizi şimdi daha iyi anladım. Ahmet İbni Hanbel'e birisi sorar. Ey imam, tevhid nedir? Anlatır. Takva nedir? Anlatır. Vera nedir? Anlatır. Zühd nedir? Anlatır. İhlas nedir? Anlatır. Tane tane hepsini anlatır. Muhabbet nedir diye sorunca, aşk yani sevgi yani muhabbet aşk. Bişri hafi hayattayken bu suale cevap vermem der. Ehli odur ona sorun der. İşte şairlerimizin yazdıklarıyla bize hatırlattıkları, çağrıştırdıkları. Yani onların tedaileri. Neden? Aynı mektepten mezunuz, aynı yerde okuyoruz, talebeyiz. Aynı kitaba baş eğdik bizden hala kardeş mi olur? Sayit Paşa buraya bu mısrayı koyduysa elbette arka planında benim şu anlattıklarım var, fazlası var. Eksiği yok, fazlası var. İşte onları çağrıştırdığı için onlar bize önderlik ediyorlar, rehberlik ediyorlar. En azından hatırlatıcılık ediyorlar. Buna da Su kadar ihtiyacımız var. Su. Bu cihanda ev yapıp ukbanı berbat eyleme. Sonraki mısra. Burada ev yapıp da ahiretini berbat etme diyor. Hani Harun Reşit sordu ya Behlül Dana'ya. Ölüm bana soğuk geliyor ne dersin? O da cevap verdi. Buradaki evi yaptın, oradakini yıktın da ondan. <gülüyor> Onu söylüyor yani Said Paşa merhum. Nef'in için zalimi bi rahme imdad eyleme, merhametsiz zalime menfaatin için yardım etme. Çünkü zalime yardım eden onun zulmüne uğramadan ölmez.
diyor. Alemi tenfir eden halatı mutad eyleme, insanların nefretini çeken işleri, halatı, haletler demek, haller, ahval demek. Mutad eyleme, böyle alışkanlıkların olmasın yani, müstakim ol Hazreti Allah utandırmaz seni diyerek bu kıtayı da bitiriyor. Sevgili seyircilerimiz, şimdilik Allah'a ısmarladık.